ஹலோ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹாலோ அல்கேன்ஸ் அண்ட் ஹாலோ அரீன்ஸ் இந்த சாப்டர்ல இருந்து பிசிக்கல் ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் ஹாலோ அல்கேன்ஸ் பத்தி தான் இந்த வீடியோல டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் பிசிக்கல் ப்ராப்பர்டி இஸ் கலர் இந்த ஹாலோ அல்கேன்ஸ் பியூர் ஃபார்மா இருக்கிறப்ப தே ஆர் கலர்லெஸ் ஆனா வென் தே ஆர் எக்ஸ்போஸ் டு லைட் அவங்க பிகம்ஸ் கலர்லெஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ப்ரோமோ அல்கேன்ஸ் அயோடோ அல்கேன்ஸ்லாம் இந் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் லைட் தே பிகம் கலர்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்மெல் ஹேலோ இருக்கிற ஹேலோ அல்கேன்ஸ் ஆர் அவங்களுக்கு ஸ்வீட் ஸ்மெல் இருக்கு வாலட்டைல்னா என்னது இவாபரேட் ஆகுறது சோ எந்த ஹேலோ அல்கேன்ஸ் எல்லாம் இவாபரேட் ஆகுற டெண்டன்சி இருக்கோ அவங்க தே ஹாவ் ஸ்வீட் ஸ்மெல் நெக்ஸ்ட் பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிசிக்கல் ஸ்டேட் அதாவது ஹேலோ அல்கேன்ஸ் கேசஸா இருக்கா சாலிட்ஸா இருக்கா லிக்விட்ஸா இருக்கா இதுக்கு இந்த ஹாலோ அல்கேன்ஸ் நம்ம ரெண்டு கேட்டகரியா பிரிச்சுக்கிறோம் எப்படின்னா லோயர் ஹாலோ அல்கேன்ஸ் ஹையர் ஹாலோ அல்கேன்ஸ் லோயர் அப்படின்னு சொல்றப்ப அப் டு த்ரீ கார்பன் ஆட்டம்ஸ் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஹாலோ அல்கேன்ஸ் தான் லோயர் ஹாலோ அல்கேன்ஸ் ஹையர் ஹாலோ அல்கேன்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப மோர் தென் த்ரீ கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கணும் இப்ப இந்த லோயர் ஹாலோ அல்கேன்ஸ் எல்லாம் கேசஸா இருக்கு ஹையர் ஹாலோ அல்கேன்ஸ் எல்லாம் சாலிட்ஸ் ஆர் லிக்விட்ஸா இருக்கு பாருங்க இந்த குளோரோ மீத்தேன் புரோமோ மீத்தேன் புரோமோ ஈத்தேன் குளோரோ ஃபுளோரோ மீத்தேன்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அட் ரூம் டெம்பரேச்சர் தே ஆர் கேசஸ் அடுத்த பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாயிலிங் பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் மெல்டிங் பாயிண்ட்ஸ் ஹாலோ அல்கேன்ஸோட பாயிலிங் பாயிண்ட்ஸ் மெல்டிங் பாயிண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கு அதோட ட்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு புரியணும்னா இந்த ஹாலோ அல்கேன்ஸோட நேச்சர் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஹாலோ அல்கேன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றப்ப அதுல கார்பன் கூட ஹாலஜன் ஆட்டம் கனெக்ட் ஆயிருக்கும் இந்த கார்பனை கம்பேர் பண்றப்ப ஹாலஜன் வந்து மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் அதனால இந்த பாண்டட் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இது இதை நோக்கி புல் பண்ணும் ஸோ தட் இதுக்கு ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜும் பார்ஷியல் நெகட்டிவ் சார்ஜும் இதுக்கு ஒரு பார்ஷியல் பாசிட்டிவ் சார்ஜும் வரும் ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இங்க ஹாலோ அல்கேன்ஸ்க்கு போலார் நேச்சர் இருக்கு ஜென்ரலி ஹாலோ அல்கேன்ஸ் ஆர் போலார் இதனால என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க டெல்டா பிளஸ் டெல்டா மைனஸ் இருக்கிறதுனால டைபோல்ஸ் கிரியேட் ஆயிருக்கு அதனால ஒரு மாலிக்யூல்க்கும் ஒரு ஹாலோ அல்கேன் மாலிக்யூல்க்கும் இன்னொரு ஹாலோ அல்கேன் மாலிக்யூல்க்கும் இடையில டைபோல் டைபோல் இன்டராக்ஷன் இருக்கும் அடுத்தது இந்த ஹாலோ அல்கேன்ஸ் ஹாவ் ஹையர் மாலிகுலர் மாஸ் இப்ப நான் ஹையர் அப்படின்னு சொல்றப்பவே யாரு கூடயும் நம்ம கம்பேர் பண்றோம் யாரு கூட யூஸ்வலா இந்த பாயிலிங் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம கம்பேர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹாலோ அல்கேன்ஸோட பேரண்ட் அல்கேன்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணுவோம் இப்ப வந்து மெத்தில் குளோரைடு எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுப்போம் இப்ப இதோட பாயிலிங் பாயிண்ட் மெல்டிங் பாயிண்ட யார் கூட இதோட பேரண்ட் யாரு ஒன் கார்பன் இருக்கா மீத்தேன் கூட கம்பேர் பண்ணுவோம் சப்போஸ் நீங்க சி டூ ஹெச் ஃபைவ் பி ஆர் இருக்கு ப்ரோமோ ஈத்தேன் இருக்கு இதோட பாயிலிங் பாயிண்ட் மெல்டிங் பாயிண்ட் இதோட பேரண்ட் அல்கேன் அதாவது சி டூ ஹெச் சிக்ஸ் தட் இஸ் ஈத்தேன் கூட கம்பேர் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இவங்க கூட கம்பேர் பண்றப்ப இங்க வந்து பொலாரிட்டி இருக்கு இங்க அது இல்ல அது இல்லாம இவங்கள கம்பேர் பண்றப்ப இவங்களுக்கு ஹையர் மாலிகுலர் மாஸ் இருக்கு அதனால இங்க ரெண்டு போர்சஸ் ஆக்ட் ஆகுது அந்த ரெண்டு போர்சஸையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் ஒன்னு டியூ டு பொலாரிட்டி டைபோல் டைபோல் இன்டராக்ஷன் ரெண்டாவது மாலிகுலர் மாஸ் இருக்கிறதுனால இன்டர் மாலிகுலர் போர்சஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வாண்டர் வால்ஸ் போர்ஸ் இந்த டைபோல் டைபோல் இன்டராக்ஷனும் இன்டர் மாலிகுலர் போர்சஸ் தான் அதே மாதிரி வாண்டர் வால்ஸ் போர்ஸும் அங்க எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் சோ நம்ம இந்த ஹாலோ அல்கேன்ஸ் பேரண்ட் அல்கேன்ஸ் கூட அதோட கம்பேரபிள் மாசஸ் இருக்கிற அதாவது அதோட பேரண்ட் அல்கேன் தான் அது கூட கம்பேர் பண்றப்ப இந்த இன்டர் மாலிகுலர் போர்சஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இந்த ஹாலோ அல்கேன்ஸ்ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அதுக்கு காரணம் இது சோ இப்ப பாயிலிங் பாயிண்ட் மெல்டிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்றப்ப நம்ம அந்த சப்ஸ்டன்ஸ ஹீட் பண்ணுவோம் சோ நம்ம கொடுக்கற ஹீட் எனர்ஜி முதல்ல இந்த போர்சஸ் பிரேக் பண்றதுக்கு தான் யூட்டிலைஸ் ஆகும் இந்த போர்சஸ் எல்லாம் பிரேக் ஆன பிறகுதான் அந்த பர்டிகுலர் சப்ஸ்டன்ஸ் பாயில் ஆகும் ஆர் மெல்ட் ஆகும் 
ஸோ நம்ம கொடுக்குற ஹீட் எனர்ஜியில் இந்த இந்த ஃபோர்ஸஸை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஹீட் எனர்ஜி யூட்டிலைஸ் ஆகிறதுனால இந்த ஹேலோ அல்கேன்ஸோட பாயிலிங் பாயிண்ட்ஸும் மெல்டிங் பாயிண்ட்ஸும் கம்பேர் டு த பேரண்ட் அல்கேன்ஸ் ஹையராக இருக்கும் இப்போ இந்த பாயிலிங் பாயிண்ட்ஸையும் மெல்டிங் பாயிண்ட்ஸையும் டிஃப்ரெண்ட் ஹேலோ அல்கேன்ஸ்க்கு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அல்கைல் குரூப் வந்து சேமாக இருக்கு ஹாலஜன் வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஹாலோ அல்கேன்ஸோட பாயிலிங் பாயிண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும் இப்போ இதில் பாருங்க அல்கைல் குரூப் வந்து ஆர் பிகாஸ் அல்கைல் குரூப்ஸ் ஆர் சேமிங் ஹாலஜன் மட்டும்தான் டிஃபர் ஆகுது அப்போ அயோடோ அல்கேன் வில் ஹாவ் கிரேட்டர் பாயிலிங் பாயிண்ட் தன் புரோமோ அல்கேன்ஸ் விச் இன் டேர்ன் கிரேட்டர் தன் குளோரோ அல்கேன்ஸ் விச் இன் டேர்ன் கிரேட்டர் தன் ஃப்ளூரோ அல்கேன்ஸ் ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணதுல இருந்து நமக்கு ஒண்ணு தெரியும் இந்த மாலிக்யூல்ஸ்க்கு இடையில இருக்கிற இன்டர் மாலிக்குலர் போர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அதிகமா இருக்கிறப்ப பாயிலிங் பாயிண்ட்டும் மெல்டிங் பாயிண்ட்டும் அதிகமா இருக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து ஹையர் பாயிலிங் பாயிண்ட்னா இங்க வந்து இன்டர் மாலிக்குலர் போர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அதிகமா இருக்குன்னு அர்த்தம் பட் இப்ப நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா இங்க ஏன் இன்டர் மாலிக்குலர் போர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா நீங்க இந்த ஹாலஜன்ஸ தான் கம்பேர் பண்ணணும் பாருங்க ஐ வந்து கிரேட்டர் சைஸ் அண்ட் மாலிகுலர் மாஸ் வந்து அதுக்கு அதிகம் ஸோ இந்த இந்த ஹேலோ அல்கேன்ஸ்ல இதுக்கு வந்து சைஸ் அதிகம் ஹாலஜினோட சைஸ் அதிகம் மாலிகுலர் மாஸ் அதிகம் அதே மாதிரிதான் இதை விட இதுக்கு இதை விட இதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கு சின்ஸ் த சைஸ் அண்ட் மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் த ஹேலோ அல்கேன் யாருக்கு அதிகமா இருக்கோ அவங்க கிட்ட இந்த வாண்டர்வால்ஸ் போர்ஸ் வில் பி ஹை அதனால பாயிலிங் பாயிண்ட்டும் ஹையராக இருக்கு ஸோ அதுதான் ரீசன் இப்போ அடுத்தது பாருங்க இன்க்ரீஸ் இன் நம்பர் ஆஃப் ஹாலஜின் ஆட்டம்ஸ் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் அதெல்லாம் சேமாக தான் இருக்குது பட் ஹாலஜின் ஆட்டம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ பாயிலிங் பாயிண்ட் என்ன ஆகுது ஸோ வென் நம்பர் ஆஃப் ஹாலஜின் ஆட்டம்ஸ் இன்க்ரீசஸ் பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பாருங்க இது வந்து கார்பன் டெட்ராக்ளோரைட் இது குளோரோஃபார்ம் இது மெத்திலீன் குளோரைட் இது குளோரோமீத்தேன் ஸோ எல்லாத்துலேயும் பாருங்க இதில் ஃபோர் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு இதில் த்ரீ சாரி ஃபோர் குளோரின் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு இதில் த்ரீ குளோரின் ஐட்டம்ஸ் இதில் டூ குளோரின் ஐட்டம்ஸ் இதில் ஒன் குளோரின் ஐட்டம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் குளோரின் ஐட்டம் என்ன ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுது ஸோ பாயிலிங் பாயிண்ட்டும் இதே ஆர்டரில் டிக்ரீஸ் ஆகுது அடுத்தது பாயிலிங் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் மெல்டிங் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் ஐசோமெரிக் ஹேலோ அல்கேன்ஸ் ஐசோமெரிக் ஹேலோ அல்கேன்ஸ்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஐசோமர்ஸ் ஒரு ஹேலோ அல்கேன்ஸோட ஐசோமர்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா புரியும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் CH3, CH2, 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 CH
ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் பாருங்கள் பாயிலிங் பாயிண்ட் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இதில் ஸ்ட்ரைட் செயினாக இருக்கிறப்ப த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் பாருங்கள் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்னும் பிரான்ச்சிங் இன்க்ரீஸ் ஆகுது த்ரீ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அதே மாதிரி ஐசோமெரிக் குளோரோ பியூட்டேன்ஸ்லேயும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பாயிலிங் பாயிண்ட் டிக்ரீஸ் ஆகுது அடுத்தது பாயிலிங் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் டை ஹாலோ பென்சின் ஸோ பென்சின் ரிங் இருக்கு ரெண்டு ஹாலஜன் சப்ஸ்டிடியூட்டடா பென்சின் ரிங் இருக்கு ஸோ அத மாதிரி இருக்கிற ஹாலோ பென்சினோட பாயிலிங் பாயிண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கு பென்சின் அப்படின்னு சொல்றப்பவே நமக்கு தெரியும் ஆர்த்தோ பாரா சப்ஸ்டியூட்டட் ஆர்த்தோ சப்ஸ்டியூட்டட் மெட்டா சப்ஸ்டியூட்டட் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ பாரா ஐசோமருக்கு தான் பாயிலிங் பாயிண்ட் அதிகமா இருக்கு கம்பேர் டு தட் ஆஃப் ஆர்த்தோ அண்ட் மெட்டா ஐசோமர்ஸ் இதுக்கான ரீசன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பாரோ ஐசோமர்ல ஒரு சிமெட்ரி இருக்கு தட் ஃபிட்ஸ் டு த கிறிஸ்டல் லேட்டஸ் இதுதான் காரணம் அதனால பாரா ஐசோமரோட பாயிலிங் பாயிண்ட் அதிகமா இருக்கு இது வந்து போர் பிப்டி த்ரீ இதுல ஒரு சின்ன கான்ட்ரடிக்ஷன் இருக்கு மற்றபடி மெல்டிங் பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா பாரா ஐசோமருக்கு தான் அதிகமா இருக்கு நெக்ஸ்ட் பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சாலபிலிட்டி அதாவது சாலபிலிட்டி ஆஃப் ஹாலோ அல்கேன்ஸ் அப்ப சாலபிலிட்டின்னு சொல்றப்ப முதல்ல நம்ம வாட்டர் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் ஆர்கானிக் சால்வன்ஸ் பார்ப்போம் இல்லையா எப்பவுமே ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் சால்வென்ட்ல டிசால்வ் ஆகணும்னா சாலபிள் ஆகணும்னா அந்த பர்டிகுலர் சப்ஸ்டன்ஸ் இங்க ஹாலோ அல்கேன் இல்லையா இந்த ஹாலோ அல்கேனுக்கும் அந்த சால்வென்ட்டுக்கும் இடையில ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் கிரியேட் பண்ணும் சரியா இன்டர் மாலிகுலர் அட்ராக்ஷன் அங்க ஃபார்ம் ஆகணும் ஆனா அதை நீங்க டிசால்வ் பண்றதுக்கு முன்னாடியே அந்த சால்வென்ட் கூட ட்ரீட் பண்றதுக்கு முன்னாடியே இந்த மாலிக்யூல் அது அதோட மாலிக்யூல்ஸ் கூட ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன்ல தான் இருக்கும் ஸோ நீங்க சால்வென்ட் கூட ட்ரீட் பண்றப்ப இந்த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஃபார்ம் ஆகணும்னா இந்த பாண்டு வந்து இந்த அட்ராக்ஷன் வந்து பிரேக் ஆகணும் சரியா ஸோ இதுக்கு வந்து எனர்ஜி ரிக்வயர்டா இருக்கும் ஆர் இது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு இந்த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனை விட இது ஸ்ட்ராங்கா இருக்குன்னா இது பிரேக் ஆகாது அப்ப பிரேக் ஆகாதுனா இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் இந்த சால்வென்ட்ல டிசால்வ் ஆகாது ஓகே ஆர் ஒரு பர்டிகுலர் சால்வென்ட்ல இது டிசால்வ் ஆகுதுனா இது கூட இது ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனை இது பண்ணும் இல்லையா கிரியேட் பண்ணும் ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா இது ஸ்ட்ராங்கராக இருந்துச்சுன்னா இந்த இந்த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அப்படியே பிரேக் ஆகிட்டு இது வந்து ஈஸியாக ஃபார்ம் ஆகிடும் அப்போ தான் அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் அந்த பர்டிகுலர் சால்வென்ட்ல ஈஸிலி சால்வபிள் இப்போ ஹாலோ அல்கேன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ரெண்டு சால்வென்ட்டோட சாலபிலிட்டி கம்பேர் பண்ண போறோம் ஒன்னு வந்து வாட்டர் இன்னொன்னு வந்து ஆர்கானிக் சால்வென்ட் ஆர்கானிக் சால்வென்ட் அப்ப நீங்க வந்து இந்த ஹாலோ அல்கேனை வாட்டர்ல ட்ரீட் பண்றீங்க அப்புறம் ஆர்கானிக் சால்வென்ட்ல ட்ரீட் பண்றோம் எதுல டிசால்வ் ஆகுது எதுல சாலபிள் அப்படின்னு பாக்குறோம் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் லெஸ் சாலபிள் இன் வாட்டர் இட் இஸ் நாட் சாலபிள் இன் வாட்டர் கூட சொல்லலாம் வெரஸ் இட் இஸ் மோர் சாலபிள் இன் ஆர்கானிக் சால்வென்ட் இப்ப நான் சொன்ன ரீசனை வச்சு இது எதனால அப்படிங்கறத உங்களால புரிஞ்சிக்க முடியும் இப்போ மோஸ்ட்லி இந்த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் சொன்னல அது வந்து வாட்டரா சால்வென்ட் வந்து வாட்டரா இருக்கிறப்ப அந்த பர்டிகுலர் சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் இப்ப இங்க வந்து இந்த ஹாலோ அல்கேன்ஸ் cannot form hydrogen bonds with water adanal they are insoluble in water or they are very slightly soluble in water abdin solalam whereas organic solvent la pathinga na idu ninga idu kuda treat pandra pa indha molecule vandu indha solvent kuda oru force of attraction create pannum appo idu vandu already irukra indha force vandu odayanum appo pathinga na edhukku vandu more energy abdin pathinga na இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இடையில ஃபார்ம் ஆகுற ஃபோர்ஸ்க்கு தான் மோர் எனர்ஜி இது லெஸ் எனர்ஜி அதனால இது என்ன ஆயிடும் இது ஈஸியா பிரேக் அப் ஆயிட்டு இந்த மாலிக்யூல் இது கூட ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் கிரியேட் பண்ணும் சோ தட் திஸ் ஹாலோ அல்கேன் வில் பி சாலபிள் இன் ஆர்கானிக் சால்வென்ஸ் சோ அதான் இங்க சொல்லிருக்க ஹாலோ அல்கேட்ஸ் வெரி ஸ்லைட்லி ஆர் இன்சாலபிள் இன் ஹெச் டூ பிகாஸ் தே கே நாட் ஃபார்ம் ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் ஆர் ஈவன் நீங்க அந்த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஸ்ட்ரெங்க வச்சு கூட சொல்லலாம் which is actually given in your book whereas organic solvents la pathina it is uh, soluble karano intermolecular force of attraction and the solvent ku substance ku edaila irukiradhu vandu it has considerable strength or uh, in the uh, uh, and the halo alkanes molecules ku edaila iruka strength vida konjo adhigama irukku apdine sollalam next physical property density in the bromo iodo and polychloro derivatives pathina they are heavier than water 
ஹாலோ அல்கேன்ஸோட டென்சிட்டி எப்போ அதிகமாகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் அதிகமானாலோ ஆர் நம்பர் ஆஃப் ஹாலஜன் ஐட்டம்ஸ் அதிகமானாலோ ஆர் மாலிகுலர் அதாவது மாஸ் ஆஃப் அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் ஹாலஜன் ஐட்டம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்ப அப்போ என்ன அர்த்தம் ஃப்ளோரின்ல இருந்து ஃப்ளோரினுக்கு பதிலாக குளோரின் குளோரினுக்கு பதிலாக பிஆர் பிஆருக்கு பதிலாக ஐ இத மாதிரி வர்றப்ப கண்டிப்பா அட்டாமிக் மாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அட்டாமிக் மாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்ப நேச்சுரலா டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் So this is all about physical properties of halo alkenes hope you understand thank you